हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ रोहित वेकरिया फ्रॉम सक्सेस कोचिंग क्लासेस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर फोर्टीन जिसका नाम है वो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम बात करेंगे आज सोर्सेस ऑफ एनर्जी ठीक है ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी चालू कर उससे पहले मैंने आपको चैप्टर वन और चैप्टर टू का यूट्यूब में यूट्यूब में वीडियो आपको सेंड कर दिया है जो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लो क्योंकि वहाँ पे सारी मैंने सो ट्रिक्स एंड टेक्निक रिएक्शन में अप्लाई की थी जिससे आपको क्या हो जाए रिएक्शन क्या रहे इजी रहे जो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लो उसकी नोट्स बना लो क्योंकि नोट्स लिखी होगी पढ़ी होगी तो ही आपको ये काम आएगा ठीक है नोट्स बनाओ लिखते रहो तो ही आपको ये चैप्टर ईजी लगेगा ओके जो फर्स्ट सेकेंड था और ये फोर्टीन चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी वैसे ही ये बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ पे रटाफिकेशन बहुत सारा है क्योंकि यहाँ पे आपको बाय हार्ट बहुत करना है तो आपको बाय हार्ट करने के लिए ये चैप्टर की नोट्स लिख लिख के बनानी पड़ेगी जैसे कि हमने बात की थी एसिड बेस सोल्ट में वहाँ पे सारे रिएक्शन दे हाउ टू बैलेंस रिएक हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन वहाँ पे सारे रिएक्शन दे बट यहाँ पर क्या है रटाफिकेशन है ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं इसमें सारे क्वेश्चन आंसर ही दूंगा क्योंकि ये साइंस का ये चैप्टर है बहुत इजी है सोर्सेज ऑफ एनर्जी थोड़ा एसिस्ट जैसा है हटाफिकेशन जैसा इसके लिए आपको ये बाय हार्ट करना पड़ेगा ओके जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज व्हाट इज एनर्जी एंड राइट द लॉ ऑफ एनर्जी क्या भाई एनर्जी क्या है एनर्जी के लॉ आपको लिखने हैं ओके नाउ क्या एनर्जी उसके बारे में बात करते हैं एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क एनर्जी क्या है एक ऐसी चीज है जिससे हम क्या कर सकते हैं काम कर सकते हैं ओके दूसरी ड्यू टू एनर्जी ड्यू टू एनर्जी वी कैन वर्क एंड डू मूवमेंट्स हम एनर्जी के कारण काम कर सकते हैं एस वेल एस क्या कर सकते हैं मूवमेंट कर सकते हैं तीसरी बात द टोटल एनर्जी ऑफ होल यूनिवर्स इमेंस कॉन्स्टेंट के भाई जितनी भी यूनिवर्स में एनर्जी है जितनी भी एनर्जी है वो सब क्या रहती है कॉन्स्टेंट उसका रीजन हम पढ़ेंगे हम वही प्रूव करना है राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भाई कंजर्वेशन मतलब क्या होता है हमको नाइन्थ में आया है कि भाई एनर्जी क्यों कॉन्स्टेंट रहती है क्यों हमको ये प्रूव करना है ओके okay? तो आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है बार बार कौन सा तो आपने पढ़ा ही हुआ है इफ द एनर्जी इज कंजर्व देन द एनर्जी कैन बी नाइट द क्रिएटेड नोट टू बी डिस्टोर कि भाई एनर्जी कंजर्व हो रही है तो एनर्जी कभी बनती नहीं नाइट द क्रिएटेड नोट टू बी डिस्टोर्ड हाउ एवर हाउ एवर The energy comes in different form and can be converted into other form. यानी कि energy is neither created nor to be destroyed, only transformed to one state to another state. यानी एक state में से वो दूसरे state में जाती है Energy कभी बनती नहीं neither created nor to be destroyed. Is it clear now? Okay. दूसरी बात करते हैं दूसरा क्या देखा हमने For example, देखते हैं If we drop a plate from height, एक हम प्लेट ले रहे हाइट पे फेंक रहे हैं ठीक है हम एक प्लेट लेके हाइट से फेंक रहे हैं तो हम जानते हैं हाइट आई हाइट हाइट इज टोटली रिलेटेड विथ पोटेंशियल एनर्जी आपको नाइन्थ में आया है क्या W इज इक्वल टू एम जी एच फॉर्मूला इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी आपको नाइन्थ स्टैंडर्ड में आया हुआ है कि भाई हाइट इज टोटली रिलेटेड विथ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो किसके लिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए यानी हाइट इज टोटल रिलेटेड विद पोटेंशियल एनर्जी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लेट हम लोग प्लेट ले रहे फेंक रहे हैं इज कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी यानी हम लोग प्लेट ली फेंकी पोटेंशियल किस पे कन्वर्ट हो गया साउंड में कन्वर्ट हो गया यानी एनर्जी इज नाइ क्रिएटेड नोट टू बी डिस्टर्ब फो प्रूव हो गया ओनली ट्रांसफॉर्म टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट खाली एक स्टेट में दूसरे स्टेट में क्या हुआ कन्वर्ट हुआ द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिमेन सेम हम कोई भी काम कर रहे फिजिकल वर्क कर रहे हैं कि केमिकल वर्क कर रहे हैं एनर्जी क्या रहती है सेम रहती है और इसका एग्जांपल है फॉर एग्जांपल इफ द कैंडल इज बर्न हम लोग कैंडल को जला रहे हैं द हीट एंड लाइट कैन बी ट्रांसफर इन टू टाइप्स ऑफ एनर्जी हमको दो एनर्जी मिली एक हीट एनर्जी मिली दूसरी कौन सी एनर्जी मिलेगी हमको लाइट एनर्जी मिलेगी बट एज मच एज द हीट एनर्जी लाइट जनरेटेड फ्रॉम वैक्स किस कारण मिली हम जानते हैं कैंडल को हमें जलाया कैंडल क्या है किससे बनती है वैक्स से बनती है उसे कहा हम क्या मिला एक लाइट मिला दूसरा हमको क्या मिला हीट एनर्जी मिली ओके देर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी फॉर्म डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज हम जानते हैं कि भाई जितनी एनर्जी होगी उसे क्या होगी उसके सोर्सेज होंगे जो हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में ठीक है यहाँ कितनी बात हुई 
first what is energy energy is capability to work and movement energy is neither created nor to be distorted only transformed to one state to another state another form milti hai example dekha humne potential mein platelet leak feki potential energy is counted no sound energy theek hai barabar this is known as law of conservation of energy theek hai chalo iska ye answer hai wo note book likh do kaam aayega what is energy and write the law of conservation of energy yahan se har ek answer likhte aana kyunki kaam ka kyunki kaam ka chapter hai ye बहुत इजी चैप्टर है आपको यहाँ से इजीली आप लोग यहाँ से स्कोर कर पाओगे ओके तो नेक्स्ट बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ वो है व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज द टोटल एनर्जी हम हमको बताना है भाई एग्जांपल देने हैं एनर्जी के तो फर्स्ट एग्जांपल है हम जानते हैं हमको आया है नाइन्थ में काइनेटिक एनर्जी मिलती है पोटेंशियल मिलती है हीट एनर्जी मिलती है लाइट एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है साउंड एनर्जी मिलती है ढेर सारी हमको एनर्जी मिलती है ठीक है ये चैप्टर मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये चैप्टर इजी है और स्कोरिंग है इसलिए आप लोग यहाँ से इजी मार्क्स स्कोर कर पाओगे और ये चैप्टर में से आप लोग स्कोरिंग चैप्टर बना सकते हो ओके जो नेक्स्ट बढ़ता हुआ आगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो है व्हाट इज सोर्स ऑफ एनर्जी आपको प्रूव करने के बाद सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है ठीक है अथा सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन विच इज केपेबल प्रोवाइडिंग एडुकेट अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी के भाई सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है कि हमको जितनी अमाउंट की एनर्जी जरूर है वो मिल सकती है उसको हम क्या बोलते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी बोलते हैं वॉट इज सोर्स ऑफ एनर्जी कि जितनी हमको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं ठीक है ओके एग्जाम्पल वी वी इन डेली लाइफ डेली लाइफ यूज एनर्जी फॉर वेरियस सोर्स फॉर डूइंग वर्क हम जानते हैं कि भाई हम लोग हर एक काम के लिए क्या यूज करते हैं एनर्जी यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल वी यूज डीजल टू रन ट्रेन हम जानते हैं हम ट्रेन को चलाने के क्या यूज करते हैं एनर्जी यूज करते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी टू टू लाइट अवर स्टेट हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज करते हैं हमारे लाइट को जलाने के लिए दूसरा वी यूज एनर्जी फॉर अवर मसल्स टू ट्राई द साइकिल हम जानते हैं मसल एनर्जी यूज करते हैं साइकिल को क्या करने के लिए चलाने के लिए ओके okay, ये क्या हुई व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तीन हुए चौथा क्वेश्चन आ रहा है लिस्ट ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड है और आपको सोचने जैसा है ठीक है कौन सा है लिस्ट फोर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट यूज फॉर मॉर्निंग हमको हमको ऐसी एनर्जी बनाते जो मॉर्निंग में यूज करते हैं वेन यू वेक अप टिल यू रीच इन द स्कूल के भाई आप स्कूल तक जाते हो तो कौन सी कौन सी एनर्जी यूज करते हो उसके बारे में लिखना है दूसरा From when do we get this different form of energy? वो भी समझा रहे कि भाई एनर्जी कहाँ से मिलती है दूसरा कैन वी कॉल दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी और वाई और नॉट हमको ये प्रूव करना है कि इसको हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी बुला सकते हैं और बुलाते हैं क्यों ठीक है फर्स्ट एनर्जी हम तो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके लिए तो लाइट द रूम हम जानते हैं रूम को चलाने के लिए क्या यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करते हैं ठीक है दूसरा टू आयरन द क्लोथ हम जानते हैं हम लोग हमारे कपड़ों को क्या करने के लिए इसी करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ठीक है बहुत सारे एग्जांपल इसके होंगे दूसरा है मस्कुलर एनर्जी मतलब मस्कुलर एनर्जी कहाँ पर यूज करते हैं हम जानते हैं मस्कुलर एनर्जी कहाँ यूज करेंगे टू ब्रश टू टू बाथ टू वॉक हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे मस्कुलर एनर्जी यूज करेंगे दूसरा हीट एनर्जी फॉर कुकिंग फॉर कुकिंग फॉर कुकिंग फॉर गीजर फॉर कुकिंग फूड और गीजर में हम लोग क्या यूज करेंगे हीट एनर्जी यूज करेंगे पहला हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरा हुआ मस्कुलर एनर्जी तीसरा हुआ हीट एनर्जी और लास्ट में है वो है केमिकल एनर्जी फॉर ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग ये यूज कर पाते हैं ओके नेक्स्ट है वो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहाँ से हमको ये एनर्जी मिलती है तो फर्स्ट मिलती है फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको पावर स्टेशन में से मिलती है कहाँ से मिलती है हमको पावर स्टेशन में से क्या मिलता है हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है ठीक है दूसरा इसके साथ सोर्स लिखे है कि भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम पावर स्टेशन जिसको हम बोलते हैं पी दूसरा है वो है मस्किल एनर्जी कहाँ से मिलती है द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द फूड एंड स्टोरेड एनर्जी हम जानते कहाँ से मिलती है हमको खाना खाने से हमको मिलती है मस्कुलर एनर्जी ठीक है दूसरा है हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है फ्रॉम फ्यूल लाइक केरोसिन सीएनजी एलपीजी जो हम डेली बाय डेली यूज करते हैं उसमें से ठीक है और लास्ट है वो केमिकल एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको ब्रेकफास्ट करने से हमको क्या मिलती है केमिकल एनर्जी मिलती है दिस इज द एनर्जी विच वी यूज फ्रॉम मॉर्निंग बराबर चार थी इलेक्ट्रिक एनर्जी दूसरी है मस्कुलर एनर्जी तीसरी है हीट एनर्जी चौथी है केमिकल एनर्जी ओके ठीक है चार क्वेश्चन हुए ये खाली इंट्रोडक्शन था उसके बाद आगे बढ़ते हैं वो है वॉट एनर्जी डू वी यूज परफॉर्म डिफरेंट वर्क के भाई कौन सी कौन सी एनर्जी हम लोग यूज करेंगे तो फर्स्ट द मस्कुलर एनर्जी फॉर केयरिंग फिजिकल वर्क हम जानते हैं फिजिकल वर्क करने के लिए मस्कुलर एनर्ज
इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर रनिंग वेरियस एप्लायंस हमारे आजू बाजू जो एप्लायंस है लाइक फैन रेफ्रिजरेटर टीवी एसी कूलर उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करेंगे एंड केमिकल एनर्जी फॉर कुकिंग और रनिंग व्हीकल उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे केमिकल एनर्जी यूज़ करेंगे एग्जाम्पल देने के भाई हम लोग कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वॉट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी वॉट इज़ द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी आपको समझाना है कि वॉट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके लिए गुड सोर्स कौन सा है ठीक है अ बात करते हैं अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मस्ट बी कॉन्वीनेंट इट शुड बी कैपेबल फॉर डिलीविंग डिजायर क्वान्टिटी ऑफ एनर्जी स्टेडी रेट ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम भाई अच्छा सोर्स किसको बोलेंगे कि भाई लंबे पीरियड तक हमको क्या प्रोवाइड करता रहे एनर्जी प्रोवाइड करता रहे उसको हम क्या बोलेंगे एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे ठीक है लंबे टाइम के लिए हमको क्या प्रोवाइड करता रहे अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता रहे जिसे हम क्या बोलते हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है द फीचर्स ऑफ आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी आर फॉलो फीचर बात करते हैं विच वुल डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास के भाई पर यूनिट वॉल्यूम और मास पे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता हो वो एक अच्छा सोर्स है ठीक है अच्छे हम उससे काम कर सकते हैं दूसरा बी इजीली एसेबल यानी कि भाई हमको इजीली वो मिल सकते हैं उस वैसे वैसे चाहिए पहला एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ काम कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क कर सके वैसा दूसरा बी इजीली एसेबल हमको ईजिली मिल सके वैसा फॉर एग्जाम्पल वी फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज न्यूक्लियर एनर्जी इन अवर होम्स हम लोग क्या यूज वी कैन नॉट यूज न्यूक्लियर एनर्जी अवर अब फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट यूज न्यूक्लियर एनर्जी इन अवर होम हम अपने हम अपने घर में न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर सकते नहीं है क्योंकि आप जानते हो न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज इन अ फॉर मेकिंग द बॉम्ब्स एंड दो आइटम्स ठीक है इसलिए हम लोग उसको घर में यूज कर सकते नहीं है यानी कि ऐसी एनर्जी चाहिए जो ज़्यादा काम कर सके और इजिली मिल सके हमको ठीक है वैसी एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है दूसरा बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि वो इजिली स्टोर हो सके और ट्रांसपोर्ट हो सके एसी एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है बी इजिली स्टोर और बी इजिली ट्रांसफॉर्म ए सी एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, बात करते एग्जांपल कौन सा है फॉर एग्जांपल, पेट्रोल डीजल कोल एलपीजी कैन बी स्टोर टू ट्रांसफॉर्म टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये ऐसी ऐसी सोर्सेस है जो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं ठीक है पहला कौन सा कि भाई अच्छे काम कर सकते वैसे एनर्जी इसीलिए मिल सकते ऐसी एनर्जी और स्टोर भी हो सके एस वेल एज ट्रांसपोर्ट भी हो सके ऐसी एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है चौथा पॉइंट इट इज इकोनो इकोनॉमिकल दैट इज इट विल गिव मोर एनर्जी लेस प्राइस है हमको ऐसी एनर्जी चाहिए जो सस्ती हो और लार्ज एनर्जी हमको प्रोवाइड कर सके ऐसी एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है वेली कौन सी कि भाई वो एनर्जी रिक्वायर्ड है जो ज़्यादा वर्क कर सके दूसरी जो हमको ईजिली मिल सके तीसरी जो ईजिली स्टोर हो और ट्रांसपोर्ट हो सके चौथी जो बहुत सस्ती हो और काम ज़्यादा करती हो वैसी एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है ठीक है दूसरी व्यू फ्यूअर्स व्यू व्यू फ्यू सर्वाइस आफ्टर बर्निंग बराबर वो हम बार बार यूज कर सके ऐसी एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है और लास्ट नॉट एक्सेंस एक्सपेंसिव यानी वो बहुत महंगी होगी तो हम लोग एनर्जी ले पाएंगे नहीं तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ अ गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी ये एक कैरेक्टर है किसके गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी के ये क्या है एक कैरेक्टर है ओके थोड़ा सिक्स क्वेश्चन हुए ये छः क्वेश्चन अपने रूप में लिख दो हम लोग आज आठ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ ठीक है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वॉट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की भाई गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज इजिली एसेबल यानी इजिली मिल सके चीप हो सस्ती हो हमने जो आगे बात की सस्ती हो पोल्यूशन फ्री एनर्जी हो पोल्यूशन ना करती हो इस नॉन एज गुड गुड सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि जो भाई पोल्यूशन ना करे इजीली मिलती हो उसे हम क्या बोलते हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं ठीक है ये सारी बात हो रही है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की जो भाई एनर्जी सस्ती मिलती हो इजिली मिलती हो और पोल्यूशन फ्री हो उसे हम बोलते हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ वो है व्हाट इज़ गुड 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 फॉइल हम जानते हैं यहाँ पे लिखा नहीं आंसर ठीक है गुड फॉइल क्या है कि भाई जो फ्यूल हमको इजीली मिलता हो और जो कभी पोल्यूटेड ना हो उसे हम बोलते हैं गुड फ्यूल लाइक सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम जानते हैं कि भाई जो फ्यूल हमको इजीली मिल सके और जो फ्यूल पोल्यूशन फ्री हो उसे हम क्या बोलते हैं गुड फ्यूल हम उसको बुलाएंगे जो पोल्यूशन फ्री फ्यूल हो बराबर जिससे हमको ईजिली एनर्जी मिलती हो और जो पोल्यूशन फ्री हो उसे हम क्या बोलते हैं गुड फ्यूल बुलाते हैं ठीक है 
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं वो है आज का लास्ट क्वेश्चन वो है इफ यू कुल यूज वन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड विच वन वुड यू यूज एंड वाई भाई आपको घर में खाना पकाने की एनर्जी यूज करनी हो तो आप लोग कौन सी एनर्जी यूज करोगे वाई मैं हम जानते हमको आया बहुत बार इन सन हीट इज एक्सेप्टेबल हम जानते हैं हीट इजिली मिलती है देन सोलर कुकर और इल सी एन जी बिकॉज इट इज पोल्यूशन फ्री हम जानते हैं हम लोग सोलर कुकर यूज करते हैं खाना पकाने के लिए या फिर हम सी एन जी यूज करेंगे बिकॉज वो क्या है पोल्यूशन फ्री है ठीक है आप यहाँ तक रखते हैं कल से हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी तो यहाँ तक हमने आज नो क्वेश्चन किए उसकी नोट्स बना लो आपने बनाए नहीं हो तो सब क्वेश्चन लिख दो क्योंकि इजी था ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एज वेल एज सोर्सेस ऑफ एनर्जी ठीक है सबकी नोट्स बनाना और उससे पहले आपने एसिड बेस सोल्ट और हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन का वीडियो नहीं देखा है एक बार देख लो और एटम का भी वीडियो देख लो कि भाई वन टू ट्वेंटी आपको एटोमिक नंबर आने चाहिए सब कुछ मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया है ठीक है मिलते छोटे से ब्रेक के बाद जय हिंद मिलते एक ब्रेक के बाद ओके बाय बाय